இன்றைக்கி நாம் வாழை பொ பொரியல் பண்ண போகிறோம் இங்கே இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் இது வாழைப்பூ வந்து ஒரு அரை வாழைப்பூ வரைக்கும் வந்து நான் இந்த உள்ளே இருக்கிறத எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது தான் வாழைப்பூ இது இந்த மேல் இருக்கிற கவர் இப்படி எடுத்துட்டோம்னா இது உள்ளே வந்து இது போல் சின்ன சின்னதாக வந்து பூங்க இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி இதில் இந்த போலன் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி ஒரு கவர் இருக்கும் அப்புறம் இந்த கவரும் இந்த போலன் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி உப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது உப்பு தண்ணியில் ஏன் ஊற வைக்கிறதுனா இது வந்து இந்த கலர் வந்து மாறாது இல்லைனா கருப்பாயிடும் அது பாதி வாழைப்பூ ரெண்டு வெங்காயம் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு நறுக்கினது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி நறுக்கினது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு கப் புதினா இதுவும் வந்து சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் தனியாத்தூள் அரை ஸ்பூன் கால் ஸ்பூன் சீரகம் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா உப்பு எண்ணெய் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் இது வதங்கட்டும் ஒரு நிமிஷம் இப்போ இதில் புதினா போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து புதினா போடுறதுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நம்ம முன்னாடியே வந்து புதினா போட்டுட்டோம்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நல்லா வதங்கிட்டோம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து வெங்காயம் கருவாக்கில் போட்டுக்கலாம் இதுவும் நல்லா வதங்கிட்டோம் இது கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை கண்ணாடி போல் வதங்கினா போகிறோம் இப்போ வாழைப்பூ போட்டுடலாம் இதுவும் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்ற போகிறது இல்லை ஜஸ்ட்டு அதற்க தான் போகிறோம் நல்லா கலக்கி வச்சுடுங்க உப்பு சீரகம் கரம் மசாலா தனியாத்தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூளெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இதை இப்போ நம்ம வந்து மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேகப்பட்டோம் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இப்படியே வதங்கட்டும் இப்போ மூடி போட வேண்டாம் சும்மா அப்படியே வந்து கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் வாழைப்பூ ரொம்ப ஒரு யூட்ரஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது இது வந்து கொஞ்சம் தவிர்ப்பு இருக்குது பட் நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் போட்டு செய்யும் போது அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இது லிவருக்கு ரொம்ப நல்லது இது வந்து வயிற்றில் எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் வந்து இது ரொம்ப நல்லது நல்ல ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது கான்ஸ்டிபேஷன்லாம் வராது இது சாப்பிடும் போது இது மாதிரி நிறைய மெடிசினல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இதில் வாழைப்பூ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் வாழைப்பூ பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம்
நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் இன்னும் நிறைய எங்களோட ரெசிபிஸ் பார்க்கணுன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ